Добрый вечер. Я практически каждую лекцию, которую начинаю в этом году, я начинаю такими словами. Ой, какая сложная задача передо мной сегодня. А, вот, а сегодня я вам хочу сказать, эта задача вообще невозможна, потому что, знаете, столько людей анализировали прекрасные книги Кэролла, и просто для того, чтобы пересказать все эти замечательные тексты, потребуется много-много таких лекций. А потом, ну, книжки-то действительно замечательные, и они не просто связаны с философскими идеями, а они породили, ну, вернее, так лучше сказать, это, знаете, такой океан, который породил новую жизнь, и не одну новую жизнь. То есть просто вот я приведу какие-то примеры, когда вот какую-то науку можно считать исходящей из книг Кэрролла, какие-то философские концепции. Поэтому, ну, ну что, просто я, я говорю, пас, я, я, я не знаю, что делать. Единственное, что я могу сделать, ну, просто вот поговорить об этом с вами, и причем я понимаю, что многие из вас очень любят эти книги и, и очень много о них знают. Да? Я, может быть, даже и в каких-то случаях меньше знаю, чем вы. Ну, вот я попробую все-таки как-то вот затеять этот разговор. Ну, и сразу скажу, что тем очень много, да? вот каких-то связей сказок Кэрролла про Алису с какими-то идеями, там, знанием каким-то определенным. И не про все я успею поговорить, да, потому что действительно времени на это не хватит. Ну, например, такая тема, как шахматы. Кэрол очень любил шахматы, одна из его книг построена на шахматной партии. Но вот, вот на, именно на эту тему мне времени не хватит. А кроме того, знаете, есть всякие такие экзотические интерпретации его сказок, ну, например, такая, что это, знаете, такие, такая энциклопедия употребления веществ. То есть все книжки построены на том, как употреблять наркотики, какие это вызывает действия, как это связано там со снами, со, с ощущением сна, каким-то определенным состоянием. Ну вот, наверное, я вот про это сказал, и больше, наверное, про это ничего рассказать не, не успею и не смогу. Вот. Ну, давайте начнем с того, что я одного замечательного человека процитирую, а именно писателя Гелберта Кита Честертона. Ну, тоже его, наверное, знаете прекрасно, тот самый, который написал когда-то детективы про священника Брауна. Но не только это, много чего другого. Вот у него есть несколько статей, посвященных Кэролу, которого он очень любил. Но и, кстати, так, знаете, ну не то, что критиковал, но как-то вот так пытался определить место даже не самого Кэрролла, а его книг в английской культуре. Ну, например, он сказал, что бесспорно, что «Алиса в стране чудес» — это классика. Это классика английской литературы. С этим поспорить невозможно. Но получилось так, что книжка-то возникла в результате такого, ну, я не знаю, скажем, летнего каникулярного задора преподавателя математики, окруженного детьми. А потом это превратилось удивительным образом в что-то такое обязательное, типа домашнего чтения на лето, застывшее и вот рекомендованное к прочтению. Это несмотря на то, что книга изобилует такими вещами, такими фразами, которые ну, никак в, там, в школьную программу вроде бы даже не вставишь, потому что они настолько как бы, вывернутые, настолько ироничные, настолько сложные иногда, что, в общем-то, задавать их на какое-то обязательное чтение – это безумие. Да? Ну, например, такая потрясающая фраза. Да? «Видал я такие холмы, рядом с которыми этот просто равнина». Да? Ну, вы все, наверное, эту фразу знаете, она прекрасная. Я ее часто повторяю. Так вот, для чего, собственно, у Кэрролла это сделано? Да? Вот вряд ли он, адресуя свою первую сказку, ну, вернее, она не первая, да? вот именно вот «Алису в стране чудес» адресуя ее маленьким девочкам, сначала трем маленьким девочкам, вряд ли бы он, вряд ли он предполагал, что они мучаются таким релятивистским скептицизмом. Да? Вот. Но, в принципе, одна из его даже не задач, а как бы таких задумок. Да? А, да, вот, Научу-ка я этих девочек стоять на голове. Ну, мысленно, конечно, да? в ироничном смысле, в иносказательном. А так получилось, что он это сделал. 
действительно научил детей стоять на голове, а заодно он научил стоять на голове не просто взрослых, а серьезных ученых и даже философов. И они ему весьма благодарны за это. Были и есть. Это все я пересказываю Честертона из его статьи. Еще он говорит следующее. Он говорит, что вот нонсенс или парадокс, который так любит Кэрол. Это такая специфическая особенность вообще английской литературы и, и вообще англичан. Да? Они это любят. Да? Вот, ну и понятное дело, что у Кэрролла это сделано прекрасно, задорно, весело и, и всеми любимо. Но, а а Честерт, он говорит, что вот он это написал, и англичане это любят. Это составляет часть их культуры, и они стали относиться к этому предельно серьезно. И это тоже парадоксальная особенность англичан. Вот они так умеют вот бессмыслицу превратить в нечто серьезное, вплоть до того, что это вот такая, ну это как бы национальный институт, классика педагогической мысли, да, или там историческое наследие, источник английской веры. И вот они там встанут торжественно в третью позицию, и все это произнесут, а это так. И вот он как раз на честерто на этому удивляется. Он говорит, вот это ничуть не, не хуже знать про это, понимать это, чем, собственно, все те парадоксы и нонсенсы, которые мы можем прочитать в сказках Кэрролла. Ну хорошо, это было такое вступление, а сегодня мы услышим много других разных мнений о самом авторе и о его книгах. Ну, давайте про него, собственно, про автора этого поговорим.